说什么？一个团长去当民兵了，这这处罚的未免太重了吧？中吗？老子没毙了他，那就是开恩了。只是可惜了，杨志华这个团了。说实话，杨志华是个难得的将才，只是需要磨练。哦，对了。不知道我弟弟在哪儿，我这次来，顺便想见见他。他在新七团，你要想见他呀，我马上把他给叫来。警员，爸，马上骑马到新七团，把杜教官请来。是。都了解清楚了，我听说志愿生男这两天就在这条街上要搞一个欢迎仪式，迎接最后一支部队回来，他要亲自接见，一定要干掉他。积福积德嘛，哎，生个儿子当大官，生个女儿抱金砖，哎，生儿子当大官，哎，省点吧，大爷，大爷，大爷，省点吧，开，别找麻烦，省点吧。哎，哎，我枪没了，哎，我的也没了。阁下，我们已经得到确切的消息，杨志华已经被降职了。我想他现在一定生不如死，这种状况，你杀了他还惨。杨志华虽然犯了严重的错误，但不管怎么说，在日本人重重包围之下，还能带着二百多人突围出来，也算是给新七团留下点种子呀。别提他了，提起他呀，我就一肚子的火。报告。杜教官，杜教官不见了，不见了是啥意思啊？人呢？找不到了。问了新七团的人，他们也不知道人在哪儿。岂有此理！好好一个大活人，怎么说没就没了？会不会回新二师去看朋友去了？也有可能。这样吧，我马上赶回去，你们有消息，马上通知我。我告辞了。好，实在抱歉啊。我跟你说啊，咱们井水不犯河水，我们不想惹事儿，把我们东西还给我，否则的话，我对你不客气。你说啥呢？把东西交出来！你可别冤枉好人呐、啊！我虽然是个叫花子，但人穷志不穷，我可没拿过你们的东西。好好，不伤害那我就先搜搜。哎，我告诉你，啊。看见没有？是不是那个人拿你们的东西啊？是不是丢了这个过来拿呀？师部刚才发来了战报，深陷扫荡的鬼子已经叫我们全面击溃了。我们的部队表现得非常不错，师部特别发来了嘉奖令。好啊，总算给老首长他们解了围啊！哎，你先别高兴啊，老总啊，还特意的问到咱们丢了宋家庄那件事情。你说这报告我怎么写？我能说？这杨志华是为了追击志野胜男丢了阵地，那师长知道了还不得要他的命啊？那就算在咱俩身上呗。不过这件事啊，咱俩确实有责任。你说吧，我干了一辈子，我这头一回替别人背黑锅，无问呢。报告，新二师那边的人说，杜教官根本就没有回去。你看看。这不全乱套了，一个大活人说找不着就找不着了。你让我怎么跟杜青石交代呀、啊？这里里外外、上上下下
，没一件事情让我省心的。哎，杨志华让你找了没有？找了，现在别说杜教官，连杨志华人也没了。胡教官说，昨天夜里他们两人喝酒呢，前半夜在喝酒，后半夜人影就没了。哎，他这一说，我倒想起个事儿来。这俩小子会不会跑出去干坏事儿啊？你去，带着人，不，叫更多的人，马上去找，扩大范围，越快越好。是。这俩小子呀，现在是无拘无束啊。他俩绑在一起，什么事儿干不出来呀、啊？天都能捅出个大娄子来。去哪儿了？嗯，好。哎，我跟你说啊，你们到底什么人呀、啊？把枪给我们，我马上就走啊！互相惹麻烦，就赶快照办，否则把你们叫花子窝给端了。<笑>死到临头了，还敢说这话，也算是条汉子。说吧，你们是什么人？过路的。过路的也敢琢磨去杀日本人，糊弄鬼呢！我告诉你啊，今天大爷心情不错，再给你们一次机会。要是再不说实话，我就把你们装麻袋里，扔河里喂鱼，行不行？哎，你既然都知道我们要去杀日本人，你也是个中国人，中国人干嘛要为难中国人？哼，你甭跟我说这些，你到底是什么人？包给他。八路军，杨志华。什么？杨志华，八路军中那个杨志华啊，没错，一炮差点轰得只眼的老鬼，轰得去见阎王的那个杨志华啊？怎么了？不可能吧？杨志华能这么笨吗？带一个人就想去杀只野？这跟你有关系吗？啊？再说你是怎么知道我们计划的？你们瞪着像牛眼睛似的看着只野胜男。我当时感觉你们浑身都散发着一种杀气，瞎子都能看出来。其实啊，你们俩奔着志野胜男过去的时候，我就猜的八九不离十了。只是没想到你就是杨志华。那你既然看出来了，为什么破坏我们计划？哟，臭小子，我救了你们，你们不感恩也就算了，咋的，还埋怨上我了？哎，我告诉你。刚才你们俩要真动手了，能不能杀之野还别说，但你俩的小命肯定是留在那儿了。哎，我跟你说实话吧，我们这次来就没打算活着回去。哼，都说八路军有种，这话还真不假。可有种归有种啊，你们这脑子可不太够用。你们想想，就算是你们两个想找死，也得想想老百姓吧。你们俩这枪一响，这群老百姓无缘无故的都跟着你们遭殃了，这跟你没关系。哎，请问尊姓大名啊？哼，还尊姓大名？叫我老苍好了。弟兄们，把枪给他们。老苍，谢了，告辞。哎，等等。既然你们想杀之野，总得有个落脚的地方吧？看你们俩这打扮，也不像是有良民证的人呐。这城里的旅店可没有接你们这样的。你们要是不嫌弃，就留下来吧，住在这儿吧。既然你已经知道我们想干什么，就不怕牵连你吗？哼，我们都成叫花子了，还有什么好担心的？早死早脱生，兴许来世，投胎还能找个好人家。怎么了？看什么呀？嫌我们叫花子窝脏啊？我们是八路军，连死人的坟头都睡过，何况你这个花子窝呢
你也睡不着。谁睡得着啊？臭子！你要不怎么说你们是少爷兵呢？这少爷兵就是少爷兵。说什么呢？你不也没睡着吗？你想什么呢？我在想啊，我在想以后我们怎么办，干点什么？怎么？你要离开八路军？谁说？杀了志野胜男，你继续当你的民兵，我当我的团长，继续杀鬼子。想那么多也没用，先想到这次能不能活着出去吧。都卧倒，飞机来了，你们都卧倒，真的，卧倒，哎呀，你们都卧倒。老曹，老曹，不用管他，他经常这样，过一会儿就好了。我的，老曹，老曹，老曹，老曹，谢谢。我，我又说梦话了。老曹。你原来当过兵吧？身上有一个枪眼啊！而且刚才你说梦话，说什么飞机呀、啊、卧倒啊、小鬼子，咋回事？我是吃过冰凉，曾经在八十八师做过上校团参谋长。你这个上校团参谋长，怎么混成个校花子了？那是民国二十六年，日本人打完上海，紧接着就去打南京，我们师和其他兄弟部队奉命守卫南京。后来，我突围的时候，腿就受伤了，和部队走散了。八路军那边来了消息，还是没有找到清明的下落。可我听说这个杨志华也不见了。你说什么？杨志华也不见了？我明白了，是不是这两个小子一起去干什么事儿了？他们俩能干什么呀？哼哼。我估计他们俩去找职业社男去了，就他们两个人。杨志华就是个天不怕地不怕的人，再加上清明，你信不信？把他们俩派到东京去，他们连日本天皇都敢刺杀。你准备一下，明天一早我就动身，带上黄振涛。动身？你要去金线？清明的脾气我太了解了。如果我亲自去，谁也别想把他给劝回来。县城里面呢，还有一个军统建的秘密的据点，你们进城以后就在他们这落脚，他们会帮着咱们找人的。老曹，我跟你说实话，这次我们哥俩进城，就没想活着回去。这杜清明。一个团的兄弟，全都死在职业圣男的手上。我呢，老婆、孩子、好兄弟、战友，他们的牺牲都跟职业圣男有关系，没别的。我就是想亲手杀了他，要他的命。就算你们想要他的命，也不用硬拼呢。十四集团军，卫宇城司令的卫队长已经答应和我们见面了，明天他就会过来。非常好，只要收买他的卫队长，我们就能顺势除掉这个人，可算是除掉了一个心腹大患。你准备一下，明天去和他们谈谈。嗨。这些人都是你杀的？不是我杀的，难不成还是他们亲自送过来的？你别看我这腿脚不利索，但杀几个落单的鬼子，还真不在话下。你做这个叫花子，是为了隐藏自己的身份是吗？也不是
我的腿瘸了，不当叫花子，也干不了别的。我杀鬼子不为别的，只为我那帮战死在战场上的兄弟。我现在每杀一个鬼子，我的心里就多一份舒坦。既然你们想杀知野胜男，就算我一份。你别说，老曹，我们在这儿人生地不熟的，还真需要你帮忙。哎，那咱们话得说清楚。在行动之前，咱们有事商量来，可别像你们之前那么莽撞。是，老张说的也有一些道理。我看接下来啊，咱们首先要掌握职业圣男的行踪，然后再制定怎么干掉他。嗯，在任何地方、任何人的消息都没有花子灵通。这样，我明天就派人下去，到各地各处打探消息。哎，振华，嗯，咱们也不能闲着，明天咱们也得出去，干什么？干什么？打探消息啊！你们要去也可以，但是你们这身行头得换一换，要不我那一杵太扎眼了，还得换行头。哎，吹什么呢？吹什么？你衣服都馊了。这花子衣裳还能冒出什么香味来啊？啊！你们两个别愣着了，赶快喊吧！喊什么呀？你说喊什么呀？啊！你们现在都是叫花子，不喊还等着天上掉馅饼啊？我们又不是真的叫花子，你们现在就是叫花子，要装就装的像点儿，不然小鬼子该发泄了。要喊你喊，你咋不喊呢？我是当叫花子头，我们这行有规矩，当头的不能喊。哎，别吵吵了，快看。齐先生，对于我们开出的条件，你还满意吧？满意，满意。说实在的，魏司令对我也是有情有义，但是能给我的，还不及皇军的十分之一，所以、啊、满意就好。林海波这个王八蛋，我早晚得弄死他。师座，哎，怎么会是他呢？林海波是鬼子，他可不是在这儿吗？哎呀，我说的是和他身边说话的人。那人你认识？啊？他叫秦刚，是魏司令的卫队长。哎，这人你认识啊？曾经做过哥的副官，后来因为身手好，被魏司令发现，调到身边去了。我还不认识他呢。到时候会让知野大佐重重的赏。谢谢太君，那我就先告辞了。杜师长。您这次亲自进城，有什么急事吗？我来找我弟弟。我估计他会在城里。具体在什么地方，我们可以帮助你。背什么话呀？我要是知道，还会亲自来。最近城里有什么异常了？没有，安静的很。日本人那边呢？自从跟八路打完成一场胜仗以后，那些小鬼子跟过年似的，天天忙得各种庆祝。想想办法。把这也是南最近的日程搞到，我想想办法。哎呀，当了一天叫花子，什么也没打听出来。明天我看你们俩去吧，我就想想别的法子。哎呀，也别太丧气，你不是也有收获吗？至少碰见你老熟人了，对不对？啊，苍蝇，苍蝇，苍蝇，有消息了。我听剧院开门长老头说。那个明天，知野胜男要举行什么庆祝仪式？晚上的时候会在剧院唱堂会，知野胜男和大大小小的鬼子、二狗子军官全会去。啊？哎，这是不是一个好机会啊？好个屁！你没听说吗？大大小小的鬼子都到，连二狗子军官都能到，到时候肯定是戒备森严。我们怎么下手啊？就是能打，打完了怎么撤出来啊？既然不能打。
，那就用炸药呗。你有什么主意？老曾，把你那几根雷管贡献出来吧。请，请。最好再给我找个马蹄表。马蹄表？马蹄表干什么？这你就别管了。说这小鬼子多可恶啊！为了庆祝打败咱们部队，明天在戏院要举办庆祝演出，所有的军官全都参加，可恶不？可恶！你听我跟你说，这次。你只负责带两个人，剩下的就不用你管了。带进去，他们干嘛呢？这你就不该问了。不该我问。明天晚上日本皇军在戏院里摆戏台，你让我带两陌生人进去，出了啥事儿，那是要到脑袋的。老东西，烟瘾又犯了吧？哎，给你可以，这事儿必须帮我。行行，没问题，一定帮。我的亲大爷！哼，这个死烟鬼。哎，行啊，没看出来，你还会做这个？哎呀，我想你也看不出来呀。听说过吗？当年爱尔兰人为了反抗英军，连几岁的孩子都会做这个。哎呀，了不起！哎，我都安排好了，明天戏开演之前，看门老头带你们从后门溜进去。老曾，那明天的事儿全靠你了，放心吧。小华，当你看到这封信的时候，妈妈可能已经不在人世了。爸爸已经离你而去，这一切都是志野胜男造成的。妈妈要给你爸爸报仇，希望你能理解妈妈。抱歉，妈妈不能再继续照顾你了。但我坚信，小华是一个坚强的孩子，没有妈妈的小华，同样也能茁壮成长。我会委托张克霞叔叔照顾你。你要好好学习，听张叔叔的话，长大后成为一个像爸爸一样的人。最后，妈妈要告诉你一件事情，那就是，其实杨志华并不是你的亲生父亲，你的父亲是杜清明。我知道你很难接受这件事实，但这却是无法改变的。但妈妈确信一点，这两个爸爸都会像妈妈一样，很爱你，爱你的妈妈。杜师长，打听清楚了，志野胜男今天在城里的大戏院看戏，还要请不少人。如果志野胜男去的话，我想清明一定会出现。能不能先给爸爸，把我也给弄进去？应该不成问题。等会儿，哎，你们是干什么的呀？老总，呃，他们两个是修电灯的。呃，今天晚上这么重要的事，得把灯都检查一遍。要是碰上个不亮的。太君怪罪下来，我们就不好办了。进来吧，等会儿，这箱子里装的是什么呀？打开看看。这黑色管子是什么呀？呃，电阻棒，都是修电用的工具。哦，进去吧。谢谢老总。明明就放这儿了。哎，看见李木兰了吗？啊，没有。
这一天都没看到他了。哎呀，奇怪了！哎哎哎，你找什么呢？我这枪不见了。你说你这一天，你那丢三落四的毛病什么时候能改？我跟你说，今天的枪你要是找不着，你看我怎么处分你！哼，奇怪了，明明放这儿了。我们已经派人查实了，此处房产落在一个冯记实业公司的名下，业主叫冯才，可是这个冯记实业公司却没做过任何生意。看来秦刚的情报非常可靠，你去安排一下，连夜把这个除掉。嗨，欢军来传话了，说第一排得留着，不让坐人。行，我们知道了，可以走了。呃，两位小心点。哎，谢谢。哎，那看来肯定他们坐第一排了。就这几根雷管，能把他们炸死吗？就这几根儿，哼，后两排的都得跟着见阎王。那干活吧，走。多寂寞呀，哥哥，我有钱，带你去外面玩去。真的吗？当然是真的。哎，哎呦，哎呦，哎呦，不是不是，这这这这这这枪不能这么玩，这这容易着火。哎呀，就当没见过啊。怎么了？刚才不还说带我去玩吗？这么一会儿变卦了。我那是跟您开玩笑呢，哦，我这就走了啊，别动。哟，我当真？走啊，看戏去。啊，不是，不是，这这这，这这这个也太刺激了，这个。圣诞来了吗？还没有呢。还有五分钟开演。嗯，我设定十五分钟后爆炸，你再留十分钟
，我的女人。看动画，坐哪儿？今天是为了前些日子和八路军拼死奋战的勇士而举行的慰问演出。我在中国生活了很多年，深爱这片土地的文化，所以我希望我们很多的勇士也要了解中国的文化，因为将来帝国的文化要和中国的文化融合在一起。谢谢郑源这个老同伴。做梦也没有想到，我会在底下听他训话。哼，哎，看到清明了吗？没找着呢。五天以后，我们在座的很多勇士将要奔赴南方的武汉战场，等待你们的是最残酷的战斗。但是我相信，我麾下的勇士会为皇国的心扉，抱着求死一战的决心。五天后，我会在城外为我的勇士举行盛大的阅兵仪式，为你们践行。下面，请大家观看精彩的节目。小鬼子还挺能折腾，听戏不就完了吗？还搞什么阅兵？爱怎么折腾怎么折腾吧，反正是他最后一把了。杰军，楼上的包厢已经为您准备好了，在上面看，效果会更好一些。你安全，请。啊？老，不上了。没坐那儿，妈的！我就说了，不能相信那帮要饭的。大姐，坐第一排的，不是鬼子圈汉奸，炸死了活该。咱俩一会儿跟他们拼了，只要一爆炸，咱俩就冲过去，干掉那老鬼子。就这么定了，去。
没事。你没事吧？报纸上说你们死了。志华呢？志华呢？没事，我们都好好的，你放心吧。太好了。你怎么紧张了？我想问你，你们这些钱都带在哪儿了？你闻不到我这一身臭味啊？你帮乞丐躲在一起去。别动！别动！大哥，你怎么来的？胆笨蛋！几个人就想杀，这也是难。杜青石，你还记得我吗？木兰，你要干什么？你冷静点。李木兰，你想替你哥报仇啊？没错。当年你杀我哥的时候，我就想着有朝一日能替我哥报仇。今天终于让我逮着你了，杜青石。我现在就杀了你，让你替我哥偿命。木兰，木兰，把枪放下，把枪放下。我知道，秋白老师的死。你一直放不下，如果一定要一命偿一命的话，我也是杜家的人。你先开枪打死我吧，木兰。你们几个去那边，嘿，其他人滚。如果你一定要偿命的话，那就对我开枪吧。请你让，木兰。枪放下。我杀了他，替我哥报仇。放下！开麦，怎么回事你？志华，你看清楚没有？那是杀我哥的凶手啊！我跟你说啊，现在的你跟过去不一样了。你现在是共产党员，现在的时期呢是国共合作时期，能这样吗？你不会不知道里边的行动吧？就算是想报仇，也不是现在。你看见了吧？杨志华一来。他听杨志华的吧，把枪放下了。行了，大哥。对了，有件事情你必须知道。之前我在城里看到金刚了，他跟日本人有接触。说什么？他跟日本人有接触？怎么可能呢？真的，我亲眼所见，而且接触的非常亲密。我担心他有所行动。这样，魏司令可就有危险了。我就是担心这一点。所以，大哥，你必须马上回去。你得跟我一块儿回去。我这边事儿还没完成呢。没完成也得跟我一块儿回去。金兵，石头，保护我大哥。趴下。嘿，还是他。抓到了吗？怪我无能，没能抓到刺客。好了，你们不要自责了。毕竟我们是在人家的国土上发生了这样的事情，也在所难免。刺客的身份确定了吗？从刺客的尸体上搜集的情报来看，应该是军统的刺杀队。谢军，我看最近城里不是很太平。五天后的那场阅兵是不是要取消？为什么？区区几个刺客，能吓到我们？不不，够了！我要为帝国的勇士，开赴艰苦的武汉战场。家有古剑，代表他们的家长，送他们一程。嗨